ఆశీర్వాదానికి ఆటంకాలు ఏమిటి అబ్స్టాకిల్స్ ఇన్ ఫ్యామిలీ బ్లెస్సింగ్స్ వాట్ ఆర్ ది అబ్స్టాకిల్స్ ఆశీర్వాదానికి ఆటంకాలు ఏమిటి ప్రార్థన క్రైస్తవ రక్తము ద్వారా తండ్రి నీ సన్నిధికి వస్తున్నాము తండ్రి నీ ప్రేమకాయ వందనాలు యేసు ప్రభ మీ కృప ఇంతవరకు మా అందరిపైన ఉంచి మమ్మలను సచివ సాక్షులుగా ఉంచి నీ సన్నిధిలో మన సంఘములో ఆరాధనలో నిన్ను ఘనపరచడానికి ఆరాధన చేయడానికి ఇంతవరకు పరిశుద్ధాత్మతోడు సహాయం మాకు అనుగ్రహించినందుకు మీకు వందనాలు ఎస్ఐయా నీ కృపకాయ వందనాలు అనుమానాలను పందకాలను చీకటి అధికారాలను ఆటంకాలను యేసు ప్రభు నామంలో ఈ స్థలం నుండి మా జీవితాల నుండి దూరపరుస్తున్నాను క్రైస్తు రక్తంలో ఈ స్థలాన్ని మా జీవితాల ముద్రిస్తూ యేసు ప్రభను ఒప్పుకొరచు నేటి ఆశీర్వదము కొరకు యేసు నామంలో సిద్ధపడుచున్నాము తండ్రి ఆమె ప్రేమైనటువంటి సంఘమా నేటి వాగ్దానము కీర్తన నూట ఏడు ముప్పై ఎనిమిది కీర్తన నూట ఏడు ముప్పై ఎనిమిది అందరూ కలిసి నాతో చెప్పండి కీర్తన నూట ఏడు ముప్పై ఎనిమిది మరియు ఆయన వారిని ఆశీర్వదింపగా వారు అధికముగా సంతానాభివృద్ధి నుంది ఆయన వారి పశువులను తగ్గిపోనియలేదు ఆమె ఇది వాగ్దానం ఇస్రాయేల్ జాతికి ఇస్రాయేల్ జనాంగంకు భౌతిక పరమైనటువంటి ప్రవచనం పరిశుద్ధాత్ముడు కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాల క్రిందట కీర్తనాకారుడి ద్వారా బయలుపరిచినటువంటి ఆశీర్వాదం వారిని ఎవరిని ఇస్రాయేల్ జాతిని అందరికన్నా అధికముగా సంతానాభివృద్ధి నుండి దేవుని యొక్క కృప ద్వారా దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకున్న జనాంగముగా ఇస్రాయేల్ జాతి ప్రపంచంలో స్థిరపరచబడింది కొన్ని వందల వేల సార్లు శత్రువులు ఇస్రాయేల్ జాతిని నాశనం చేయటానికి అంతము చేయటానికి వాళ్ళు ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ ఆ జాతి అంతరించి పోలేదు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ ఇది దేవుని యొక్క వాగ్దానం దేవుని యొక్క నిబంధన దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఇస్రాయేల్ జాతి జనాంగము భౌతికముగా ఆశీర్వదించబడ్డారు అంటే కారణం ఏమిటి అంటే దేవుని యొక్క హస్తము ఇస్రాయేల్ జాతి పైన ఉన్నది దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఇస్రాయేల్ జాతి పైన ఉన్నది దేవుని యొక్క చిత్తము ఇస్రాయేలులలో ఉన్నది ఈరోజు ప్రతి విశ్వాసి కుటుంబము ఆశీర్వదించబడాలి ప్రతి విశ్వాసి కుటుంబములు ఇస్రాయేలీల వలె భౌతిక పరమైన ఆశీర్వాదాలు కూడా కలిగి ఉండాలి ఆత్మీయ ఆశీర్వాదాలతో పాటు భౌతిక పరమైన ఆశీర్వాదాలు కూడా మీరు నేను కలిగి ఉండాలి ఇది దేవుని యొక్క చిత్తం దేవుని యొక్క చిత్తం ఏమిటి అంటే ఏ మానవుడు ఈ భూలోకంలో కష్టాలలో బాధలలో సమస్యలలో రోగాలలో అప్పులలో శోధనలలో సమస్యలలో ఉండాలి అని దేవుడు కోరుకోవటం లేదు దేవుని చిత్తము కాదు నీవు కష్టములో ఉండటం నీకు యాక్సిడెంట్ జరగటం నీవు బలహీనముగా ఉండటం నీవు నడవలేని స్థితిలో ఉండటం పరీక్షల్లో విద్యార్థులు ఫెయిల్ అవటం ఇది దేవుని చిత్తము కాదు దేవుని ప్రణాళిక కాదు నీవు అప్పుల్లో ఉండటం నీవు బాధల్లో ఉండటం ఇది దేవుని చిత్తము కాదు దేవుని ప్రణాళిక కాదు దేవుడు మానవుణ్ణి పుట్టించింది కష్టాలలో ఉండాలి అని కోరుకోవటం లేదు దేవుడు మనిషిని పుట్టించింది మనిషికి జన్మనిచ్చింది మనిషికి జీవాన్ని ఇచ్చింది మనిషి సమస్యల్లో ఉండాలి అన్నది దేవుని యొక్క చిత్తము కాదు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ మరి ఎందుకు సమస్యలు ఈరోజు ఆలోచన చేయండి మానవుడి యొక్క జీవితంలో సమస్యల వెనక కారణం ఏమిటి ఏ కులమైనా ఏ దేశమైనా ఏ ప్రాంతమైనా సమస్యలు ఉన్నాయి సమస్యలు లేని దేశం లేదు దేవుని యొక్క మహాకృప ఇక్కడ మీకు మంచి బిల్డింగ్ ఏసై అనుగ్రహించాడు విజయవాడలో లంబాడిపేటలో ఏసై మహాకృపను బట్టి మంచి ఆ బిల్డింగ్ చర్చి బిల్డింగ్ ఏసై ఇచ్చాడు మంచిగా ఫ్యాన్లు ఉన్నాయి అన్ని ఉన్నాయి ఏసీ కూడా ఉంది దేవునికి స్తోత్ర ఏసై చూపినటువంటి కృప గల్ప దేశాల్లో ఈ విధంగా స్థలాలు కొనటానికి కానీ బిల్డింగులు కట్టించడానికి కానీ లేదు కానీ అక్కడ అనేక వేల మంది వస్తూ ఉన్నారు ఏసయ్య సన్నిధికి తండ్రిని ఆరాధన చేయడానికి కారణం ఏమిటి దేవుని యొక్క కృప ఉన్నది 
అక్కడ బిల్డింగులు కొనడానికి అమ్మడానికి చర్చి బిల్డింగులు కనడానికి అవకాశం లేకపోయినా హోటల్స్ లో అరపు ఎడల్లో అర్ధరాత్రుల పూట ఆరాధన చేయడానికి ఏసయ్య మార్గాలు తెరిచారు గర్భ దేశాలలో అరబ్బు ఇంటిలో దాదాపుగా ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ఒక అరబ్ ఇంటిలో ఆరాధన చేసుకోవడానికి ఏసయ్య గ్రూప్ చెప్పారు బాస్ గారు వచ్చారు అబుదాబి బనియాసా ప్రాంతంలో ప్రక్కన అరబ్బులు ఉంటారు మరొక ప్రక్కన ఖాళీ స్థలం ఆ రూములు వాళ్ళు దిక్కిచ్చారు ఆ స్థలంలో ఉంటూ అక్కడ కూలి పని చేసుకోవడానికి వచ్చినటువంటి వారు అనేక మంది ఉంటారు వాళ్ళు వచ్చి ఆరాధన చేయడానికి అవకాశం కలిగింది దేవుని యొక్క చింతం దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఏమిటి అంటే మానవుడు తండ్రితో సహబంధం కలిగి ఉండాలి తండ్రిని ఆరాధన చేయాలి తండ్రి చింతాన్ని తెలుసుకోవాలి తండ్రి చింతంలో నిలిచి ఉండాలి తండ్రి ప్రేమను పొందుకోవాలి తండ్రికి ఇష్టమైన బిడ్డగా జీవించాలి నీవు నీ కుమారుడు గాని నీ కుమార్తె గాని నీ భర్త గాని నీ భార్య గాని తల్లి గాని తండ్రి గాని కష్టములో దుఃఖములో శోధనలో సమస్యలలో బాధలలో బలహీనతల్లో ఉండటం దేవునికి ఇష్టం లేదు కారణం దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు ప్రభాని యేసు క్రీస్తు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నారు అందుకే ఏసయ్యను నీ కొరకు నా కొరకు మనుషులందరి కొరకు తండ్రి తన ప్రియ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు అని లోకానికి పంపించారు వ్యవహార మూడు పదహారు దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించాను కాగా తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టినవాణి అందు విశ్వాసము ప్రతి ఒక్కరు నా శిల్పక నిత్య జీవం పొందినట్లు ఆయనను మనకు అనుగ్రహించాను దేవుడు నిన్ను నన్ను ప్రేమిస్తున్నారు ఫర్ గాడ్ సో లవ్ ద వరల్డ్ సో హి గివ్ ఇస్ ఓన్లీ బి గాడ్ అండ్ సన్ హూ సెవ్ బిలీవ్స్ ఇన్ హిమ్ షల్ నాట్ పెరిష్ బట్ హావ్ లాస్టింగ్ లైఫ్ దేవుని యొక్క ప్రేమ నీ ఎడల ఉన్నది మానవ జాతి ఎడల ఉన్నది ఇజ్రాయిలులను దేవుడు ప్రేమించారు కారణం మానవ జాతికి రక్షణ ఇవ్వాలి వారు ఎన్నుకున్నారు కారణం మానవ జాతికి విమోచన ఇవ్వాలి మానవ జాతిని రక్షించాలి మానవ జాతిలో ఉన్న సమస్యలు తీసివేయాలి ఇది దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఏ కులమైనా ఏ దేశమైనా ఏ ప్రాంతమైనా ఒక మానవుడిలో ఒక కుటుంబములో ప్రతి నెల ప్రతి సంవత్సరము సమస్యలతో ఒక కుటుంబము ఉన్నది అంటే నీవు నేను గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఆ కుటుంబము ఒక బంధకములో ఉన్నది ఒక సమస్యలో ఉన్నది అంటే ఆ యొక్క కుటుంబము శాపములో ఉన్నది అని నీవు నేను గుర్తు పెట్టుకోవాలి ప్రేమటువంటి సంఘమ దేవుని యొక్క ప్రణాళిక నీవు ఆశీర్వదించబడాలి శాపము అంటే ఆశీర్వదము లేకపోవటమే శాపం ఉదాహరణకి ఎప్పుడు యాక్సిడెంట్లు జరుగుతున్నాయి అంటే అర్థం ఏంటి శాపము ఎప్పుడు ఆర్థిక సమస్యలు అంటే అర్థం ఏంటి శాపం ఎప్పుడు అప్పులే శాపం ఎప్పుడు ఏదో ఒక ఆత్మీయ సమస్య ఎప్పుడు కూడా ఆర్థిక సమస్యలు శారీరక సమస్యలు దీర్ఘకాలిక రోగాలు ఒక కుటుంబంలో ఉన్నాయి అంటే అది ఒక శాపము దీర్ఘకాలిక సమస్యలు దీర్ఘకాలిక రోగాలు ఉన్నాయి అంటే అది ఒక శాపము ఎప్పుడు భయాలు భయాలు అనేక రకాలైనటువంటి లోకపరమైనటువంటి భయాల చేత ఒక కుటుంబం ఒక మానవుడు జీవిస్తున్నాడు అంటే అందుకు గల కారణం శాపం దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఏంటి మళ్ళా చదువుతాడు ప్రేమటువంటి సంఘమ ప్రభు గుర్తు చేస్తున్నటువంటి సత్యాలు కీర్తన నూట ఏడు ముప్పై ఎనిమిది మరియు ఆయన వారిని ఆశీర్వదింపగా వారు అధికముగా సంతానాభివృద్ధి నొందిరి ఆయన వారి పశువులను తగ్గిపోనీయలేదు ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు పరిశుద్ధాత్ముడు ఇస్రాయేల్ జాతి గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు దేవుడు వారిని ఆశీర్వదిస్తే వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు ఆర్థికంగా భౌతికంగా శారీరకంగా వాళ్ళ శరీరాలు వాళ్ళ జీవితాలు వాళ్ళ కుటుంబాలు వాళ్ళ సంపద అధికముగా ఆశీర్వదించబడింది గాడ్ బ్లెస్ దెమ్ అబండెంట్లీ అండ్ దే వర్ మల్టిప్లైడ్ గ్రేట్లీ వాళ్ళు ఊహించిన దానికన్నా ఆశించిన దానికన్నా ధనం కలిగి ఉండటం పాపం కాదు ధనం అక్రమంగా సంపాదించుకోవాలనుకోవటం పాపం దేవుని కన్నా ధనానికి మొదటి స్థానం హృదయములో ఇవ్వటం పాపం ధనం మీద ఆధారపడటం పాపం ధనం కలిగి ఉండటం పాపం కాదు ప్రేమటువంటి సంఘమ జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అందుకే సామెతల గ్రంథంలో ఇరవై రెండవ అధ్యాయంలో ఒక వచనాన్ని పరిశుద్ధాత్ముడు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాడు కలిసినాతో చెప్పండి యహోవా ఎందు భయభక్తులు 
యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటుట వినయమునకు ప్రతిఫలము ఐశ్వర్యమును ఘనతయు జీవమును దాని వలన కలుగును ఇది దేవుని యొక్క చిత్తం దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఏమిటి దేవుని యొక్క చిత్తం ఐశ్వర్యము కలిగి జీవించాలి నీవు ఘనత కలిగి జీవించాలి నీవు జీవము కలిగి జీవించాలి నీవు వినయము కలిగి జీవించాలి నీలో సమృద్ధి ఉండాలి నీవు దేవుని బిడ్డగా జీవించాలి నీవు క్రైస్తుకు ప్రతినిధిగా ఉండాలి నిన్ను ఎవరైనా చూసినప్పుడు నీలో క్రైస్తు యేసు ప్రేమ ప్రవహించాలి నిన్ను చూసినప్పుడు ప్రజలు తెలుసుకోవాలి వీళ్ళు ఇజ్రాయేలీలు ఇజ్రాయేలీలలో ఉన్నటువంటి దేవుని యొక్క శక్తిని బట్టి శత్రువులు ఏమనుకున్నారు వాళ్ళ పక్షాన వాళ్ళ దేవుడే వాళ్లకు సహాయము చేస్తున్నారు కాబట్టి మనము వీళ్ళని అంతము చెయ్యలేము వీళ్ళని నాశనము చెయ్యలేము వీళ్ళ చోలికి వెళితే మనకు కష్టాలు వస్తాయి అని శత్రువులు పారిపోయారు చరిత్రలో ప్రేమటువంటి సంఘమ శత్రువులు ఏం చూశారు ఇస్రాయలీలలో దేవుని యొక్క శక్తిని చూశారు శత్రువులు ఇస్రాయలీలలో దేవుని యొక్క కాపుదలను చూశారు అబ్రహాం ఇసాకు యాకోబుల దేవుని యొక్క హస్తాన్ని ఇస్రాయలీల మధ్యలో శత్రువులు చూసి శత్రువులు భయపడ్డారు శత్రువులు పారిపోయారు శత్రువులు ఏమంటున్నారు వాళ్ల పక్షాన వాళ్ళ దేవుడే మనతో యుద్ధం చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం వీళ్ళతో యుద్ధం చేయడం వల్ల ప్రయోజనం లేదు వీళ్ళ జోరుకి వెళితే మనకి నష్టం కలుగుతుంది కాబట్టి మనం ఏం చేద్దాం వీళ్ళు వదిలిపెట్టేద్దాం వీళ్ళ జోరికి మనం వెళ్ళొద్దు అని ఇస్రాయిల్ శత్రువులు కొన్ని వందల వేల సార్లు వాళ్ళకు భయపడ్డారు ఈరోజు క్రైస్తవ కుటుంబం అంటే భయపడాలి ఈరోజు సంఘము అంటే భయపడాలి ఈరోజు చర్చికి వచ్చేవాడు అంటే భయపడాలి ఏ సయ్యను నమ్మిన వాడు అంటే భయపడాలి ప్రపంచం ఈ ప్రపంచం నిన్ను బట్టి భయపడాలి నిన్ను తాకడానికి భయపడాలి నీ కుటుంబాన్ని తాకడానికి భయపడాలి నీ ఉద్యోగాన్ని తాకడానికి భయపడాలి నీ వంశాన్ని తాకడానికి భయపడాలి నీ కొడుకును చూసినప్పుడు భయపడాలి నీ కూతురును చూసినప్పుడు భయపడాలి నీ ఇంటిని చూసినప్పుడు భయపడాలి ఏ సయ్య మందిరాన్ని చూసినప్పుడు భయపడాలి నీ జీవితాన్ని చూసినప్పుడు భయపడాలి నువ్వు వెళుతుంటే ధన్యాలు పారిపోవాలి నువ్వు వెళుతుంటే చీకటి శక్తులు తలపంచాలి నువ్వు వెళుతుంటే దుష్టుడు నీ నుండి నీలో ఉన్న ఏ సయ్య శక్తిని బట్టి భయపడి పారిపోవాలి ఇదే దేవుడు నీ నుండి కోరుకుంటున్నారు సృష్టికర్త అయిన ఏ సయ్య నీ నుండి కోరుకుంటున్నారు ఏ సయ్య ఉండటానికి నీ జీవితమే ఒక శక్తి గల ఒక బలమైన పాత్రగా ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ గా తయారు కావాలి నీ హృదయము నీ జీవితము నీ శరీరము ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ గా ఉండాలి ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో ఏముంటుంది కరెంట్ జోరుకి ఎవరైనా వెళ్తారా వెళ్ళరు నీ యొక్క శరీరం నీ కుటుంబం నీ జీవితం ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ గా ఉండాలి అన్నది దేవుని యొక్క సంకల్పం అందుకే దేవుడు సెలవిస్తున్నటువంటి సత్యం అసలు సమస్యలు కుటుంబంలో సమస్యల వెనక ఎవరు ఉన్నారు మొట్టమొదటిగా శాపము ఉన్నది సమస్య ఉన్నది అంటే అది దేవుని యొక్క చిత్తము కాదు దేవుడు అనుమతించి ఉండవచ్చు దేవుడు అనుమతిస్తాడు ఎందుకు ఆ సమస్యల్లో నీవు చేయము పొంది నీవు సాక్ష్యము చెప్పాలి నీవు చేయకరమైన జీవితాన్ని జీవించాలి నీవు దేవుని శక్తిని దేవుని అభిషేకాన్ని పొందుకుని బలమైన సాధనముగా వాడబడాలి ఇది దేవుని యొక్క ఆలోచన అసలు సమస్య ఉండడానికి గల కారణం ఏమిటి అసలు సమస్య ఒక విశ్వాసి జీవితంలో ఉండటానికి గల కారణం ఏమిటి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం మొట్టమొదటి యొక్క కారణం ప్రేమైనటువంటి సంఖమ ఇర్మియా గ్రంథంలో పదిహేడవ అధ్యాయంలో ఒక సత్యాన్ని పరిశుద్ధాత్ముడు మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాడు విశ్వాసుల కుటుంబాలలో సమస్యలకు గల మొదటి కారణాన్ని పరిశుద్ధాత్ముడు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు ఇర్మియా గ్రంథము పదిహేడవ అధ్యాయంలో ఐదో వచనాన్ని నేను మీకు చదివి వినిపిస్తాను కలిసి నాతో పాటు ఈ యొక్క వచనాన్ని మీరు చదవలసిందిగా కోరుతున్నాను చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాను ద బుక్ ఆఫ్ జెరేమియా చాప్టర్ సెవెంటీన్ వర్స్ ఫైవ్ యహోవా ఇలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు నరులను ఆశ్రయించి శరీరులను 
తన ఆధారముగా చేసి కొనొచ్చు తన హృదయమును యహోవా మీద నుండి తొలగించుకునేవాడు శాపగ్రస్తుడు ఆమె ఎవరు క్షమించబడ్డారు ఆలోచన చేయండి ప్రేమైనటువంటి సక్రమ ఎవరు ఈ భూలోకములో క్షమించబడ్డారు దేవునికి హృదయములో స్థానము ఇవ్వకుండా మనుషులకు స్థానాన్ని ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళు మనుషులకు సంబంధించిన శరీరాలకు సంబంధించిన వాటికి మొదటి స్థానము ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళు క్షమించబడతారు అంటే ఈ భూలోకములో ఏ దేశమైనా ఆఫ్రికా అయినా అమెరికా అయినా లండన్ అయినా ఆస్ట్రేలియా అయినా ఏ దేశమైనా ఏ మానవుడైనా సరే సృష్టికర్త అయిన యేసు ప్రభుకి స్థానము ఇవ్వకుండా హృదయములు మనిషికి స్థానము ఇస్తే మనిషిని నమ్మితే మనిషి మీద ఆధారపడితే ఒక వ్యక్తి కలిగి ఉన్న వస్తువుల పైన ఒక వ్యక్తి కలిగి ఉన్నటువంటి చదువు పైన ఒక వ్యక్తి కలిగి ఉన్నటువంటి ఉద్యోగము పైన ఒక వ్యక్తి కలిగి ఉన్నటువంటి ధనము పైన ఆస్తి పైన ఉన్న వాటి పైన కలిగి ఉన్న వాటి పైన ఆధారపడితే ఆ వ్యక్తి క్షమించబడతాడు ఈ మాటలు ఎవరు చెప్తున్నారు ప్రతివారం భాషగా చెప్పడం లేదు ఏ సయ్య చెప్తున్నారు ఎవరు క్షమించబడ్డారు ఆధారపడే వాళ్ళు ఎవరి మీద నరుల మీద ఆధారపడే వాళ్ళు శరీరాల మీద ఆధారపడే వాళ్ళు లోకము మీద ఆధారపడే వాళ్ళు లోకములో ఉన్న వాటి పైన ఆధారపడే వాళ్ళు ఏం జరుగుతుంది యహోవా మీద నుండి వాళ్ళ హృదయములో దేవునికి స్థానము ఇవ్వకుండా లోకానికి స్థానము ఇచ్చినప్పుడు ఈ లోకములో ఉన్న వాటికి మొదటి స్థానము హృదయములో మానవుడు కలుగ చేసినప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఏమవుతాడు క్షపించబడతాడు ప్రభైన యేసు క్రీస్తు లోకానికి ఎందుకు వచ్చారు నీవు సంతోషముగా ఉండాలి నువ్వు శాపము నుండి బయటకు రావాలి నీవు ఆశీర్వదించబడాలి నీ కుటుంబము ఆశీర్వదించబడాలి ఎవరి కన్నా అన్యుల కన్నా అంధకారములో ఉన్న వారి కన్నా మారువాడీల కన్నా ధనికుల కన్నా లోకములో ఉన్న వారి కన్నా నీవు అధికముగా ఆశీర్వదించబడాలి అదే దేవుని యొక్క సంకల్పం ప్రభావి యేసు క్రీస్తు వారి లోకానికి వచ్చింది ఎందుకొరకు నశించిన దాన్ని వెదకి రక్షించడానికి తిరుపతికి రాసినటువంటి పత్రికలో పౌరు గారు ఏమంటున్నారంటే మొదటి పత్రికలో మొదటి అధ్యాయం పదిహేను వచ్చినంలో పాపులను రక్షించుటకు మనిషి కుమారుడు యేసు ప్రభు వారి లోకానికి వచ్చి ఉన్నారు లూకా సువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం పదో వచ్చినంలో మనిషి కుమారుడు నశించిన దాన్ని వెదకి రక్షించడానికి వచ్చి ఉన్నారు Save the lost. Nasinchi pothu nadu manavudu. Shapamu lo nasinchi pothu nadu. Kastala lo nasinchi pothu nadu. Samasyala lo nasinchi pothu nadu. Bhadala lo nasinchi pothu nadu. Appula lo nasinchi pothu nadu. Papamu lo nasinchi pothu nadu. Chikati lo manavudu nasinchi pothu nadu. Manavudu nasinchi pothu nadu. Devu ni kestum le. Adhu ke srushti katha ina devu ni yesaya ilo kani ke vachya. Yesaya ni nu premistu nadu. Yesaya ku kawale. నీ హృదయము కావాలి నీ జీవితము కావాలి నీ కుటుంబము ఏ సయ్యకు కావాలి ప్రతి కుటుంబము ఏ సయ్యను కనపరిచేటువంటి కుటుంబముగా భూలోకములో స్థిరపరచబడాలి ఇదే దేవుని యొక్క చిత్తం ఏ సయ్య రాకడ సమీపంగా ఉంది ఏ సయ్య రాకడ సమీపంలో నువ్వు నేనేం చేయాలి ఏ సయ్య చిత్తము నెరవేర్చటానికి ఒక సాధనముగా ఉపయోగపడాలి ఇదే దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ప్రేమైనటువంటి సంఖమ అందుకు మరి మనం ఏం చేయాలి ఆలోచన చేయండి మనము సిద్ధపడాలి నీ కుమారుడు సిద్ధపడాలి నీ కుమార్తె సిద్ధపడాలి నీవు సిద్ధపడాలి ఆశీర్వాదాన్ని పొందటానికి సిద్ధపడాలి నీ హృదయములో ఈ లోకములో ఉన్న వాటిని తీసివేసి ఏసయ్యకు స్థానాన్ని ఇవ్వాలి అదే ఏసయ్య కోరుకుంటున్నారు ప్రేమైనటువంటి సంఖమ ఇక్కడ ఒక బాటిల్ ఉందా మంచి చిన్న బాటిల్ లాంటిది ఏదన్నా చూడండి ఐ బాటిల్ చూడండి బాటిల్ ఏమున్నాయి నీళ్ళు ఉన్నాయి ఈ బాటిల్ లో ఏం పోస్తే అవే ఉంటాయి ఈ బాటిల్ ఇప్పుడు నీళ్ళు ఉన్నాయి ఈ బాటిల్ లో నేను మీకు పెట్రోల్ ఇవ్వగలుగుతానా ఈ బాటిల్ లో మీకు పాలు ఇవ్వగలుగుతానా నేను పాలు ఇస్తాను రండి అని చెప్పగలుగుతానా ఈ బాటిల్ లో ఏదైతే ఉంటుందో అదే మనం ఇవ్వగలుగుతాం నీ హృదయము నిండిన దానిని బట్టి నీ నోరు మాట్లాడుతుంది నీ హృదయంలో కోపం ఉంటే కోపం వస్తుంది బాధ ఉంటే బాధ చూపిస్తావు 
ఆనందం ఉంటే ఆనందాన్ని చూపిస్తాం నీ హృదయంలో చెడు ఉంటే చెడు కనిపిస్తుంది మంచి ఉంటే మంచి కనిపిస్తుంది అయితే నీ హృదయంలో ఏమున్నది మానవుడికి తెలియదు ఎస్ఐకి తెలుసు మానవుడు ఏం చేస్తాడు మానవుడు మోసపూరితమైనటువంటి హృదయాన్ని కలిగి ఉన్నాడు మానవుడి యొక్క హృదయం ఎలా ఉన్నది మానవుడి యొక్క హృదయం అంతా కూడా వ్యాధితో మోసముతో తగాతో అక్రమముతో వ్యాధితో ఉన్నది అని పరిశుద్ధాత్ముడు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాడు దివ్యా గ్రంథము పదిహేడవ అధ్యాయంలో తొమ్మిదవ వచ్చిన కలిసినాతో చెప్పండి హృదయము హృదయము అన్నిటి కంటే మోసకరమైనది అది ఘోరమైన వ్యాధి కలది దాన్ని గ్రహింపగలవాడెవడు ఒకరి ప్రవర్తనను బట్టి వాని క్రియల ఫలము చొప్పున ప్రతీకారము చేయుటకు అను నేను హృదయమును పరిశోధించు వాడను హృదయమును పరిశోధించు వాడను అంతరింద్రియములను పరీక్షించు వాడను మనుషులు అనుకుంటారు నేను చేస్తున్నది ఎవరికి తెలియదు కాలేజీకి వెళ్ళినటువంటి పిల్లలు అనుకోవచ్చు నేనేం చేస్తున్నాను ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను ఎక్కడ ఉన్నాను ఎవరికి తెలియదు అని అనుకోవచ్చు ఉద్యోగస్తులు వ్యాపారస్తులు అనేక స్థలాల్లో దూర దేశాలలో ఉంటున్నటువంటి వాళ్ళు అనుకోవచ్చు మా అమ్మకు తెలియదు మా నాన్నకు తెలియదు నాకు వాళ్ళకు తెలియదు నేను ఎక్కడ ఉన్నాను ఏం చేస్తున్నాను అని కానీ ఏ సయ్యా ప్రతి హృదయాన్ని ప్రతి మానవుడిని ప్రతి జీవితాన్ని కళ్ళతో చూస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరిని చూస్తున్న దేవుడు ఏసయ్యా ఏసయ్యకు కనిపించకుండా ఈ భూలోకంలో ఏ మానవుడు దేన్ని కూడా దాచిపెట్టలేదు ప్రేమైనటువంటి ప్రజల అందుకే సామెతల గ్రంథం పదిహేనవ అధ్యాయంలో మూడవ వచ్చినంలో ప్రాణిశుద్ధాత్ముడు అంటున్నాడు ప్రభు చాప్టర్ ఫిఫ్టీన్ వర్స్ త్రీ గాడ్ ఈస్ వాచింగ్ ద గుడ్ అండ్ ది ఈవెల్ యహోవా కన్నులు మంచి వారిని చెడ్డ వారిని చూచుచున్నవి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆయన చూస్తూ ఉన్నారు ఎందుకు చూస్తున్నారు ఎందుకు పరిశీలన చేస్తున్నారు దేవుని పిల్లలు ఆశీర్వదించబడాలి దేవుని పిల్లలు తండ్రి అయిన యహోవాను కనపరచాలి తండ్రిని ఆరాధన చేయాలి తండ్రి ఇంటిలో సంతోషముగా ఉండాలి తండ్రి చిత్తాన్ని తెలుసుకోవాలి ఇది దేవుని ప్రణాళిక నువ్వు కష్టంలో ఉండడం దేవునికి ఇష్టం లేదు ప్రేమైనటువంటి సంఘమా అయితే ఇప్పుడు నీ విశ్వాసము ఎవరి మీద దేని నమ్మితే అదే నీ హృదయంలో ఉంటుంది మానవుడు దేని నమ్ముతున్నాడు ధనాన్ని నమ్ముతున్నాడు బంగారాన్ని నమ్ముతున్నాడు ఉద్యోగాన్ని నమ్ముతున్నాడు నాకేం పర్వాలేదు అంటున్నాడు నీవు నమ్మవలసింది ఎవరిని ప్రభాయ యేసు క్రైస్తుని నమ్మాలి ఏ సయ్యను నమ్మాలి నీ కళ్ళకు కనిపించే వాటిని నమ్మటం నమ్మకం కాదు ప్రేమైనటువంటి సంఘమా ఉదాహరణకి చెప్తాను నన్ను చూస్తే నీకు ఏమనిపిస్తుంది చెప్పండి ముస్లిం మొన్న బంగ్లాదేశ్ వెళ్ళాను బంగ్లాదేశ్ లో విమానం ఎక్కిన వెంటనే ముస్లిం దేశం నన్ను చూసిన వెంటనే ముస్లింలే ఏమనుకుంటారు సలామా లేకు అనుకుంటారు వెంటనే సలామా లేకు అంటారు నన్ను చూసిన వెంటనే ఇప్పుడు విమానం ఎక్కబోయే ముందు చక్కగా గడ్డం ట్రిప్ చేయించుకున్నాను సహజంగా నాకు ఎక్కడికి వెళ్ళాను గడ్డం అబుదాబి గల్ఫ్ దేశాల్లో గడ్డం పొడవుగా పెంచుకుంటాను ఎంత పొడవుగా గడ్డం ఉంటే వాళ్ళు అంత సంతోషపడతారు ఎవరు ముస్లింస్ చూసిన వెంటనే నేను మాట్లాడిన అవసరం లేదు వాళ్ళే నన్ను చూసి సలామా లేకు అంటారు వాళ్ళే నాకు చేరేస్తారు వాళ్ళే నాకు భాయిజాన్ కహాజానా సత్కార్యాలు చేయడం మాకు కళ్ళకు కనిపించేదంత నిజమేనా కాదు కళ్ళకు కనిపించింది నమ్మితే మోసపోతాం నేను ఎవరిని నీ మనస్సులో బాధ నీ మనస్సులో ఆందోళన నీ హృదయంలో కష్టము నీ శరీరంలో బాధ బయట మనుషులకు ఎవరికి కనిపించవు ఏసయ్య చూస్తున్న దేవుడు ఏసయ్యకు ఏం కావాలి నీ హృదయంలో స్థానం కావాలి ఏసయ్యకు నీ హృదయంలో స్థానం ఇస్తే నీ మనసులో ఉన్న బాధ నీ శరీరంలో ఉన్న బాధ నీ జీవితంలో ఉన్న సమస్య భార్య భర్తల మధ్యలో ఉన్న సమస్య కుటుంబంలో ఉన్న సమస్య ఉద్యోగంలో ఉన్న సమస్య వ్యాపారంలో ఉన్న సమస్య ప్రతి సమస్యకు పరిష్కారాన్ని ఏసయ్య ఇవ్వటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు కారణం ఏసయ్య నిన్ను ప్రేమిస్తున్నారు 
संबंधी प्रथम स्थानी उद्योग कुटाशीर्वदस्यमेंटे आर्थिक जीवस्था अंके पेदरकार आदि अंधकार मोसमेंशीर्वदेला प्रति 
దేశంలో ప్రతి కుటుంబంలో ఏం చేస్తాడు దురాత్మలు దయ్యాలు సాతారులు ఏం చేస్తాడు దోచుకుంటున్నాడు నీ ఆనందాన్ని నీ సంతోషాన్ని నీ ఆరోగ్యాన్ని నీ ధనాన్ని సిరువలో ఏసయ్య ఇచ్చిన ఆశీర్వాదాలను నీవు పొందకుండా నిన్ను అనుమానములోకి నిన్ను అంధకారములోకి ఆశీర్వాదమును నిన్ను దూరం చేస్తూ ఉన్నాడు నీవు గుర్తు పెట్టుకోవాలి నీవు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఏసయ్య మరణించింది ఏసయ్య సిరువలో చనిపోయింది నీవు ఆశీర్వదించబడాలి ఏసయ్య శ్రమ పడింది ఏసయ్య నీకు సహాయం చేయడానికి అన్న సత్యాన్ని నువ్వు మర్చిపోకూడదు ఏప్రిల్ రాసినటువంటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయంలో పశ్చిమదో వచనంలో మరొక సత్యాన్ని పరిశుద్ధాత్ముడు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాడు కలిసి నాతో చెప్పండి డబుకం హిబ్రూ చాప్టర్ టూ వర్స్ ఎయిటీన్ తాను శోధింపబడి తాను శోధింపబడి శ్రమ పొందేను గనుక శోధింపబడు వారికి సహాయము చేయగలవాడై సహాయము చేయగలవాడై ఉన్నాడు ఆమె ఎవరికి ఎవరు సహాయం చేస్తారు ఏ సయ్య నీకు సహాయం చేస్తారు ఎప్పుడు సహాయం చేస్తారు నీవు నమ్మితే నీవు అడిగితే నీ హృదయంలో ఏసయ్యకు స్థానాన్ని కలిగిస్తే ఏసయ్య సహాయం చేస్తారు మూడు పనులు చేయాలి మొదటిగా నమ్మాలి రెండవదిగా అడగాలి నమ్మక ముందు అడగక ముందు నీ హృదయంలో ఏసయ్యకు స్థానాన్ని ఇవ్వాలి ఈ మూడు పనులు చేయాలి ఈ మూడు చేస్తే నీకు సహాయం ఈ మూడు చేయకపోతే లేదు సహాయం ప్రేమటువంటి సంఘమ అందుకే పరిశుద్ధాత్ముడు కోరుకుంటున్నాడు ఏమని కోరుకుంటున్నాడు నీవు శాపము నుండి అనుమానము నుండి కష్టము నుండి నీవు బయటకు రావాలి అని ఆయన కోరుకుంటున్నారు పరిశుద్ధాత్ముడు ఎవరి కొరకు అన్యుల కొరకు కాదు విశ్వాసుల కొరకు పరిశుద్ధాత్ముడు ఉన్నాడు ఆయన ఏం చేస్తాడు ఆయన పనే సహాయం నీ ఉద్యోగంలో నీ కుటుంబంలో నీ వ్యాపారంలో నీవు ఏసయ్య కొరకు ప్రతినిధిగా ఏసయ్యకు సాక్షిగా నిలబడటానికి సహాయకుడిగా ఈ లోకానికి పంపబడినటువంటి ఆదరణకర్త సత్య స్వరూపి యొక్క ఆత్మ ఆయన సహాయం చేస్తున్నాడు వాళ్ళు సహాయం తీసుకుంటున్నావా ఆలోచన ఎవరు సహాయం తీసుకుంటున్నా ఎక్కడ డబ్బులు వస్తాయి డబ్బులు ఎవరు ఇస్తారు అప్పు ఎవరు ఇస్తారు వడ్డీకి ఎక్కడ తీసుకోవాలి సమస్య పోవాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మనుషులను వెతుకుతున్నావు మారుడి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళుతున్నావు ఏ సయ్య దగ్గరికి రావటం లేదు ఏం చెప్తున్నావు నిజం చెప్పటం లేదు కష్టాల వెనుక ఉన్నటువంటి సమస్య ఏమిటి అనుమానము కష్టాల వెనుక ఉన్నటువంటి సమస్య సృష్టి కర్త అయిన ఏ సయ్యకు హృదయములో స్థానం లేదు కష్టాల వెనుక ఉన్నటువంటి సమస్య దేవునికి బదులుగా దయ్యాన్ని తీసుకొచ్చి నీ హృదయంలో పెట్టుకోవటం ఏంటి అంటే అర్థం అంటే అర్థం ఏంటి అంటే విగ్రహానికి మొదటి స్థానం హృదయంలో నీవు కొలవటమే విగ్రహాకాండం ఇరవయో అధ్యాయంలో నాలుగు ఐదు వచనాల్లో పరిశుద్ధాత్ముడు గుర్తు చేస్తున్నా మానవుడు క్షమించబడటానికి గల కారణాలు గుర్తు చేస్తున్నాడు ప్రేమటువంటి సంక్రమ ఏ కుటుంబంలో అయినా నిత్యము ఆశీర్వతము లేదు నిత్యము కష్టాలు ఉన్నాయి అంటే అందుకు గల కారణాలను పరిశుద్ధాత్ముడు గుర్తు చేస్తున్నాడు నిర్గమాకాండం ఇరవై అధ్యాయము నాలుగు ఐదు వచనాలు ఒక్కసారి నేను చదువుతాను కలిసి నాతో చెప్పండి పైన ఆకాశం అందే కాని క్రింది భూమి అందే కాని భూమి క్రింద నేలయందే కాని ఇండు దేని రూపమునైనను విగ్రహమునైనను నీవు చేసి కొనకూడదు వాటికి సాగిల పడకూడదు వాటికి పోషింపకూడదు ఏదైనగా నీ దేవుడనైనా యహోవానకు నేను రోషము గల దేవుడను నన్ను ద్వేషించు వారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు తండ్రుల దోషమును కుమారుల మీదకి రప్పించు నన్ను ప్రేమించి నా ఆజ్ఞలు కైకొను వారిని వెయ్యి తరముల వరకు భరణించు వాననై ఉన్నాను నీ హృదయములో విగ్రహానికి స్థానము ఉంటే ఎన్ని తరాలు ఐదు తరాలు ఆరు తరాలు శపించబడతారు విగ్రహం అంటే ఏంటి విగ్రహం అంటే దేవునికి కాకుండా దేనైనా సరే నీ హృదయంలో ఎక్కువగా ప్రేమిస్తే అదే విగ్రహం ఆలోచన చేయండి దేవుని ప్రేమించిన 
కొడుకుని ప్రేమించిన కూతుర్ని ప్రేమించిన తల్లిని ప్రేమించిన తండ్రిని ప్రేమించిన ధనాన్ని ప్రేమించిన ఆస్తిని ప్రేమించిన దేనికి మొదటి స్థానం హృదయంలో ఇచ్చిన అదొక విగ్రహం చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఫోటోలు పెట్టుకుని వాళ్ళకి పూలతండ్రి వేసి వాళ్ళకి నమస్కారం చేస్తారు అది కూడా విగ్రహారాధన హిందువుల దగ్గర పక్కన పెట్టేస్తాయి వాళ్ళ గురించి నేను మాట్లాడటం లేదు క్రైస్తవ సమాజము చేసేటువంటి విగ్రహారాధన దశం భాగాలు ఎవరు పోవటమే విగ్రహారాధన అందులో ఎందుకు కానికి ఇవ్వటం లేదు నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావు అంతే నువ్వు కానికి ఇవ్వటం లేదు అంటే నీకు వచ్చిన ఆదాయంలో నువ్వు పదివేలు సంపాదిస్తే దశం భాగం ఎంత వెయ్యి రూపాయలు వెయ్యి రూపాయలు ఇవ్వటం లేదు వంద రూపాయలే ఇస్తున్నావు అంటే అర్థం ఏమిటి నువ్వు డబ్బును ప్రేమించి ఎవరి అర్థం నీకు ఐదు వేలు వస్తే ఐదు వేలు ఇవ్వటం లేదు ఐదు వందలు ఇవ్వటం లేదు ఐదు వేలు ఇవ్వటం లేదు ఎందుకని నీకు డబ్బు అంటే ఇష్టం ఇంకంతే డబ్బు అంటే యాభై వేలు సంపాదించిన వాడు అంతే ఇవ్వాలి ఎవరు ఎందుకు ఎవరు డబ్బు అంటే ప్రేమ ఎందుకు ఇవ్వాలి విమర్శించడంలో మాత్రం నెంబర్ వన్ అసలు నీ విమర్శించే హక్కు నీకు ఎక్కడ ఉంది నువ్వు ఆశీర్వాదానికి నీ యొక్క నోటిని ఉపయోగించాలా సువార్తను ప్రకటించడానికి నోటిని ఉపయోగించాలా తండ్రిని స్థుతించి ఆరాధన చేయడానికి నీ నోటిని ఉపయోగిస్తావా ఎప్పుడు సంఘాల గురించి సేవకుల గురించి ఈ డబ్బు ఏం చేస్తున్నారు ఈ డబ్బు ఏం చేస్తున్నారు ఆలోచించలేనా ఆలోచన చేయి దశం భాగాలు ఇవ్వటం లేదు అంటే ఒక వ్యక్తి అర్థం ఏమిటి ఆ వ్యక్తి ఆ డబ్బును ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నాడు లంచాలు తీసుకుంటున్నాడు అంటే క్రైస్తవుడు అర్థం ఏమిటి బయట వాళ్ళు తీసుకోవడం ప్రకారం పెట్టేద్దాం బయట వాళ్ళు ఆల్రెడీ అంతకాలంలో ఉన్నారు చీకటిలో ఉన్నారు వాళ్ళు ఆల్రెడీ క్షేపించబడ్డారు క్రైస్తవుడు ఆశీర్వోధము ఆపేది ఏమిటి క్రైస్తవ కుటుంబాలలో ఆశీర్వోధానికి ఆటంకాలు ఏమిటి దేవునికి స్థానము ఇవ్వకుండా ధనానికి స్థానం ఇస్తున్నారు అంటే విగ్రహం ఆరాధన చేయాలి విగ్రహారాధికులు అని అర్థం అందుకే ప్రభు సెలవిస్తున్నారు ఏమని సెలవిస్తున్నారు నీ హృదయంలో దేని రూపమునైనాను దేనినైనాను నీవు చేసుకోకూడదు దానికి సాగిల పడకూడదు వాటికి నమస్కరించకూడదు పర్లేదు పర్లేదులే నేను ఫ్యామిలీ బ్లెస్సింగ్ రోజున లేదా మీటింగ్స్ అప్పుడు నా పేరు ఇస్తే నా ఫోటో వేయిస్తే నా నేను కానుకేస్తాను అప్పుడు నేను అప్పుడు పాస్టర్ గారు ప్రకటిస్తారు కదా అప్పుడు నేను ఇస్తాను అప్పుడు ఇవ్వటం కాదు ప్రతి నెల ఇవ్వాలి ప్రతిరోజు ఇవ్వాలి హృదయాన్ని జీవితాన్ని ఆలోచన చేయాలి తిరుపతికి రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక పరిశుద్ధాత్మలు సెలవిస్తున్నటువంటి సత్యాలు ఆరో అధ్యాయంలో తొమ్మిదో వచ్చంలో ఒక సత్యాన్ని పరిశుద్ధాత్మలు మళ్ళా మళ్ళా జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ప్రేమైనటువంటి సంఖమ ఈరోజు ఆశీర్వాదానికి గల ఆటంకాలు ఏమిటి నీ చేతిలో ఆశీర్వాదము ఉన్నదే నాది నీవే నీవు కాదంటున్నావు తిరుపతికి రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ఆరో అధ్యాయం పదో వచ్చం కలిసి నాతో చెప్పండి ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమస్తమైన కీడులకు మూలము కొందరు దానిని ఆశ్రించి విశ్వాసము నుండి తొలగిపోయి నానా బాధలతో తమ్మును తాము తమ్మును తామే పొడుచుకొని ఆమెన్ హృదయములో ధనానికి స్థానం ఇవ్వటం ద్వారా హృదయములో ధనాన్ని పూజించడం ద్వారా హృదయములో దేవునికి స్థానము లేకపోవటం ద్వారా దేవునికి చెంద వలసినటువంటి ధనాన్ని దేవునికి ఇవ్వకుండా ఉండటం ద్వారా ఏమైపోతున్నారు కష్టాలలో సమస్యల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు నీ ఇష్టం నీ చేతిలో ఉన్నది ఏసై ఏం చేస్తున్నారు ఏసయ్య శివలో మరణించింది సమాధి చేయబడింది తిరిగి లేచింది నీవు పరలోకము వెళ్ళాలి నీవు ఆశీర్వదించబడాలి నీవు ఆశీర్వదకరమైన పాత్రగా ఉండాలి జీవమా మరణమా రెండు ఎవరి చేతిలో ఉన్నాయి దేవుడి చేతిలో ఉన్నాయి దేవుడి చేతిలో లేవు దేవుడి చేశారు జీవాన్ని చేశారు మరణాన్ని శివలో అంతం చేశారు ఏసయ్య ఏసయ్య ఈ లోకానికి వచ్చింది మరణం యొక్క అధికారాన్ని సిరువలో కొట్టివేయటానికి శాపాన్ని సిరువలో ఏసయ్య కొట్టివేశారు గల తెలుగు రాసినటువంటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పదమూడు పద్నాలుగులో ఆ సత్యాన్ని పరిశుద్ధాత్ముడు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు గణేషన్ చాప్టర్ త్రీ వస్ థర్టీన్ అండ్ ఫోర్టీన్ కలిసి నాతో ఈ మాటలు చెప్పండి ప్రేమైనటువంటి సంఘమా శాపాలు కొట్టివేయబడ్డాయి మరణము యొక్క అంతము సిరువలో ఏసయ్య అనుగ్రహించారు గల తెలుగు రాసినటువంటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పదమూడు పద్నాలుగు కలిసి నాతో చెప్పండి ఆత్మలను ఆచరించు వాడు ఆత్మను గూర్చిన చెప్పండి ఆత్మను గూర్చిన వాగ్దానము విశ్వాసము వలన 
మనకు లభించినట్లు అబ్రహాము పొందిన ఆశీర్వచనము క్రీస్తు యేసు ద్వారా అన్య జనులకు కలుగుటకై క్రీస్తు మన కోసము శాపమై మనలను ధర్మ శాస్త్రం యొక్క శాపము నుండి విమోచించను ఆమె శాపము మానవ జీవితంలో కలగటానికి గల కారణము పాపం పాపము అంటే అవిధేయత పాపము అంటే నమ్మకపోవడమే పాపం పాపము అంటే ప్రేమించకపోవడమే పాపం పాపం అంటే దేవుని మాటకు ధిక్కరించడమే తిరస్కరించడమే పాపం ఎనీథింగ్ దట్ డిస్ప్లీజెస్ గాడ్ ఈస్ కాల్ సెల్ డిసోబీడియన్స్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ కాల్ సెల్ ఆ క్రిడాతిక్రమమే పాపం అనుమానమే పాపం అవిధేయతే పాపం ప్రేమించకపోవడమే పాపం హృదయంలో ఏసయ్యకు స్థానం ఇవ్వకుండా ఇంటర్నెట్ కి స్థానం ఇచ్చామనుకోండి అదే పాపం ప్రార్థనకి స్థానం ఇవ్వకుండా ఫోన్ కి ప్రథమ స్థానం ఇచ్చామనుకోండి అదే పాపం ఆలోచన చేయండి పాపం అంటే ఏమిటి ప్రార్థనకి సమయం ఇవ్వకుండా ఫోన్ కి సమయం ఇస్తున్నాం ఫోన్ ఛార్జ్ అయిందా లేదా అని చూసుకుంటారు చాలా మంది ఈ అయ్యో ఈరోజు ప్రార్థన చేసుకోలేదే అనే బాధ మాత్రం ఉండదు కొంతమంది ఫోన్ లో ఛార్జ్ లేకపోతే చాలా దిగులు పడిపోతారు మర్చిపోయారు అనుకోండి ఎంత దిగులు వస్తుంది చాలా దిగులు వస్తుంది ప్రార్థన చేసుకోకపోతే దిగులు రావట్లేదు విశ్వాసులకి అంటే అర్థం ఏంటి హృదయంలో ఎవరున్నారు ఫోన్ అనే విగ్రహం ఉన్నది ఆ శిరోధాన్ని ఎవరు దొంగిలిస్తున్నారు సాతానుడు నీలోకి వచ్చి దొంగిలిస్తూ ఉన్నాడు ఏసయ్య ఇచ్చిన ఆశీర్వాదాలను దొంగిలిస్తూ ఉన్నాడు శాపములోకి నడిపేస్తున్నాడు సాతానుడు అనుమానంలోకి నడిపేస్తున్నాడు నిన్ను నీ ఆశీర్వాదాన్ని నీ ఆనందాన్ని నీ యొక్క ఆరోగ్యాన్ని దోచుకుంటున్నాడు సాతానుడు అవిధేయత అనుమానము తిరస్కారము క్షమించలేనటువంటి మనస్తత్వాన్ని కలుగు చేస్తున్నాడు నీ మనసులో ద్వేషం కోపం గర్వాన్ని కలుగు చేస్తున్నాడు ఎవరు సాతానుడు కలిగి చేస్తున్నాడు సాతాని యొక్క తీయని మాటలకు ఆలోచనలకు మనిషి లోబడిపోతూ ఉన్నాడు రాసినటువంటి పత్రిక నాలుగు అధ్యాయం ముప్పై రెండవ వచ్చిన పరిశుద్ధాత్ముడు సెలవిస్తున్నటువంటి సత్యాన్ని ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఎఫీషియన్ చాప్టర్ ఫోర్ వస్ థర్టీ టూ కలిసి నాలో చెప్పండి ఒక నియడల ఒకడు దయ కలిగి కరుణా హృదయులై క్రీస్తునందు దేవుడు మిమ్మను క్షమించిన ప్రకారము మీరును ఒకరినొకరు క్షమించుడి ఆమెన్ క్షమించలేకపోతున్నారు కొంతమంది కొంతమంది క్షమించలేకపోతున్నారు ఎవరిని భర్తని భార్యని తల్లిని తండ్రిని కొడుకుని కూతుర్ని బంధువులని తిట్టిన వారిని ద్వేషించిన వారిని క్షమించలేకపోతున్నాను మాస్క్ గారు ఒక మాట అన్నారనుకోండి అస్సలు సహించలేకపోతున్నాను నన్ను ఎందుకు అనాలి నన్ను ఎందుకు అనాలి నేను ఒప్పుకోను నన్ను అంటే సైవజనుడు ఒక మాట అంటే ఒప్పుకోలేనటువంటి స్థితి గద్దిస్తే గద్దింపుకు లోబడలేనటువంటి స్థితి మానవుడు కలిగి ఉంటున్నాడు విశ్వాసులు కలిగి ఉంటున్నారు అంటే కానవేమిటి క్షమించలేనటువంటి మనస్తత్వాన్ని కలిగి ఉంటున్నాడు అదే ఆశీర్వాదానికి దూరం అయిపోతున్నారు ప్రేమటువంటి సంక్రమ నూట నలభై ఒకటవ కీర్తనలో ఐదవ వచ్చినాన్ని ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం నూట నలభై ఐదవ కీర్తన ఐదవ వచ్చిన కలిసి నాతో చెప్పండి నీతి మంతులు నన్ను కొట్టుట నీతి మంతులు నన్ను కొట్టుట నాకు ఉపకారము వారు నన్ను గద్దించుట నాకు తైలాభిషేకము ఆమె ఆలోచన చేయండి ఎంతమంది పాస్ గారు గద్దిస్తే ఇష్టపడతారు చెప్పండి కోపం తెచ్చుకుంటే ఇష్టపడతారు చెప్పండి కొద్దిమంది చేతులే నాకు నలుగే చేతులు కనిపిస్తున్నాయి సగం మంది చేతులు ఎత్తడం లేదు భర్త ఎంతమంది తిరితే ఒప్పుకుంటారు చెప్పండి భార్య ఎంతమంది తిరితే ఒప్పుకుంటారు చెప్పండి అత్తమ్మ తిరితే ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారు చెప్పండి ఆ రోజు కొంతమంది భోజనం మానేది తల్లిదండ్రులు తిరితే పిల్లలు ఎంతమంది భోజనం మానేస్తున్నారు ఆలోచన చేయండి గద్దిస్తే కోపగించుకుంటే తప్పు సరిదిద్దితే ఒప్పుకుంటున్నాడా ఒప్పుకోలేనటువంటి స్థితి అంటే అర్థం ఏంటి గర్వము కోపము అవిధేయత ఏ పోగొట్టుకుంటున్నారు నీతి మంతులు కొట్టుట నీతి మంతులు గద్దించుట ఏం కలుగుతుంది నాకు ఉపకారము మళ్ళా చెప్పండి నాతో నీతి మంతులు నన్ను కొట్టుట నాకు ఉపకారము అమీన్ 
వారు నన్ను గద్దించుట నాకు తైలాభిషేకము ఆమెన్ ఏసయ్యా నిన్ను వాక్యముతో సేవకునితో పరిశుద్ధులతో నీతి మంతుల ద్వారా సంఘ పెద్దల ద్వారా గద్దిస్తే ఏం కలుగుతుంది నీకు ఆశీర్వదమే నీకు ఉపకారమే నీకు ఆశీర్వదము కావాలా నష్టము కావాలా చెప్పు ఆశీర్వదము కావాలి అంటే ఎంత గద్దిస్తే అంత మంచిది పాస్ గారు నన్ను రోజు తిట్టండి రోజు నన్ను గద్దించండి చెప్పండి పాస్ గారు గట్టిగా పాస్ గారు ప్రతిరోజు వాక్యముతో నన్ను గద్దించండి నన్ను బుద్ధి చెప్పండి అన్నారని అనుకోడు నన్ను ఎందుకు అనాలి నన్ను ఎందుకు తిట్టాలి నన్ను ఎందుకు గద్దించాలి వాక్యముతో నన్ను ఎందుకు హెచ్చరించాలి అంటే నీ నోటితో నీ మనసుతో నీ ఆలోచనతో అడుకోని రీతిగా సాతానికి అవకాశం ఇస్తున్నా నీ ఆశీర్వాదాలను పోగొట్టుకుంటున్నా నీ నోటితో నువ్వే చెప్పాలి ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకోవాలి అందుకే సామెతల గ్రంథంలో పద్దెనిమిదవ అధ్యాయంలో ఇరవై ఒకటిలో మారంటాడు ద లైఫ్ అండ్ డెత్ ఇన్ ద పవర్ ఆఫ్ టైం కలిసి రాదో చెప్పండి జీవము మరణము నాలుక వశము దాని ఎందు ప్రీతి పడివాడు దాని ఫలము పొందును ఆమె మీకేం కావాలి జీవము కావాలా మరణము కావాలా జీవము ఏ సయ్యలో ఉన్నది ఏ సయ్య జీవాన్ని ఇవ్వడానికి వచ్చారు సిలువలో మరణించింది మరణం యొక్క అధికారాన్ని అంతము చేయటానికి సాతాని యొక్క అధికారాన్ని అంతము చేయటానికి నీవు బతకాలి నీవు జీవించాలి నీవు జీవాధిపతి అయిన యేసుకు ప్రతినిధిగా ఉండాలి నీ యొక్క నోరు నీ శరీరము నీ జీవితము ఈ లోకములో వెలుగుగా ఉండాలి మీరు వెలుగు సంబంధులు నీవు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నావు అని ఏసై అంటున్నారు నష్టము ఉండకూడదు కష్టము తొలగిపోవాలి శాపము తొలగిపోవాలి ఆ రోగము తొలగిపోవాలి ఆ బాధ తొలగిపోవాలి ఆ సమస్య తొలగిపోవాలి నేను ఆశీర్వదించబడ్డాను నా ఆశీర్వదము వెనుక సినిమాలో నా కొరకు మరణించిన ఏసయ్య ఉన్నారు నాలో ఏసయ్య జీవిస్తున్నారు అని నువ్వు చెప్పాలి ఏసయ్య మీ నుండి కోరుకుంటున్నారు ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రతి ఒక్కరు లేచి నిలబడదాం ఏసయ్యకు కావాలి ప్రతి ఒక్కరు లేచి నిలబడదాం ప్రతి ఒక్కరు నాలో ఆశీర్వదము ఉన్నది అని ప్రతి ఒక్కరు సాక్ష్యం చెప్పాలి ప్రతి ఒక్కరు సాక్ష్యం చెప్పాలి నేను ఆశీర్వదించబడ్డాను ఈ కష్టము నాలో తొలగిపోయింది ప్రతి ఒక్కరు కళ్ళు మూసుకున్నాం గుడి హస్తాన్ని పైకెత్తుదాం నా శాపాన్ని తొలగించడానికి ఏసయ్య నా కొరకు మరణించారు నా పాపాన్ని సిల్వ రక్తములో కడిగి వేయటానికి నా కొరకు ఏసయ్య సిల్వలో మరణించారు నా మరణం యొక్క అధికారాన్ని అంతం చేయటానికి ఏసయ్య సిల్వలో మరణించారు నన్ను ఆశీర్వదించటానికి నన్ను పవిత్రునిగా చేయటానికి నన్ను పరలోకము తీసుకొని వెళ్ళటానికి ఏసయ్య సిల్వలో మరణించి తిరిగి లేచిన సజీవుడు ప్రతి ఒక్కరు కళ్ళు మూసుకున్నాం ఏ కష్టము ఉన్నదో ఏ బాధ ఉన్నదో ఏ బలహీనత ఉన్నదో ఏ శోధన ఉన్నదో ఏ సమస్య ఉన్నదో అది ఏసయ్య చూస్తున్నారు దానికి ఈరోజే అంతము కలుగును గాక ఈరోజు నీ కుటుంబము ఆశీర్వదించబడింది అని నీవు సాక్ష్యము చెప్పుదురువు గాక తండ్రి నీ బిడ్డలు నీ చేతులలో సమర్పిస్తున్నాను నీవు చెప్పమన్న మాటలు చెప్పడానికి పరిశుద్ధాత్ముడా నువ్వు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు ప్రతి కుటుంబాన్ని ఫ్యామిలీ బ్లెస్సింగ్ ఆశీర్వదములోకి నడిపిస్తున్నందుకు నీకు వందనాలు ఏ కుటుంబంలో అయితే సమాధానము లేదు సమాధానము లేకపోవడానికి కారణమైన ఆ చీకటి దురాత్మల పాపపు అధికారాన్ని ఏసు శక్తి గల నామములో తొలగిపోవుగాక ఏ కుటుంబంలో అయితే అనారోగ్యము ఉన్నదు బలహీనతతో ఉన్నారు బాధతో ఉన్నారు అనారోగ్యముతో ఉన్న ప్రతి కుటుంబాన్ని ఏసయ్యాన్ని సన్నిధిలో సమర్పిస్తున్నాను ఏసయ్య పొందిన గాయాల ద్వారా స్వస్థత కలుగును గాక ఆ బలహీనత ఆ అనారోగ్యము ఆ అనారోగ్యముతో ఉన్న బిడ్డ ఏసు ప్రభు పొందిన గాయాల ద్వారా స్వస్థత కలుగును గాక తండ్రి నీకు వందనాలయ్యా ఆర్థిక సమస్యలతో కుటుంబ సమస్యలతో ఉద్యోగములు వ్యాపారములు జీవితంలో ఉన్న సమస్యను ఏసు శక్తి గల నామంలో తొలగిపోవునుగాక తండ్రి నీకు వందనాలు 
నీ బిడ్డలు నీ చేతుల్లో సమర్పిస్తున్నాను మా శాపాలను మా బలహీనతలను మా బంధకాలను మా బాధలను మా పాపాన్ని సిలువలో నీవు కొట్టివేసినందుకు నీకు వందనాలు తండ్రి నీకు వందనాలయ్యా కలిసి నాతో ఈ ప్రార్థన చెప్పండి కలిసి అందరూ నాతో ఈ ప్రార్థన చెప్పండి యేసు ప్రభు యేసు ప్రభు ఈరోజు నాతో మాట్లాడి నా శాపాన్ని నా పాపాన్ని మనం యొక్క అధికారాన్ని చీకటి అధికారాన్ని హనుమాన్ యొక్క అధికారాన్ని సాతాను అధికారాన్ని నా కొరకు మరణించి పాపపు అధికారాన్ని సిలువలో కొట్టివేసినందుకు బంధనాలు ఏ సయ్యలు నా పాపాలు నా శాపాలు సిలువలు కొట్టివేసినందుకు బంధనాలు శాపము నుండి ఆశీర్వోధములోకి పాపము నుండి పవిత్రునిగా క్రైస్తవ రక్తములు నన్ను కలిగినందుకు బంధనాలు ఈ క్షణము నుండి నేను భయపడను ఏసయా నేను పాపిని నన్ను క్షమించు ఏ సురక్తములు నా పాపాలను కలిగినందుకు వందనాలు పరిశుద్ధాత్ముడ నీ సహాయము నాకు కావాలి ఇవే నా సహాయకుడవు ఏసు నాలు సజీవునిగా జీవిస్తున్నారని నమ్ముచున్నాను ఈ క్షణము నుండి ఏసయ్యకు సాక్ష్యము చెబుతాను ఏసు ప్రభు అని ప్రకటిస్తాను ఏసు నామములు శోధకుడు బలహీనత సమస్యలు దురాత్మలు నా కుటుంబము నుండి పారిపోవునుగాక శోధన ఏసు నామములు తొలగిపోవునుగాక విడుదల క్రీస్తు రక్తములు కలుగునుగాక కుటుంబము నా పిల్లలు నా జీవితము ఆశీర్వోధములకు వారసులుగా పిలవబడ్డారు ఆశీర్వోధములకు నా జీవితము పిలవబడింది జనాంకములకు దేశములకు ఆశీర్వోధముగా నేను జీవిస్తాను యేసు ప్రభు అని ప్రకటిస్తాను ఈ సమర్పణ యేసు నామములు చేసి యేసు నామములు ప్రార్థించి ఆశీర్వాదాన్ని యేసు నామములు పొందుకొని చున్నాను తండ్రి ఆమె ఆమె హలో మీ కొరకు ప్రార్థిస్తాను కడుపుస్తున్నా